നമസ്കാരം മൈജി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാള മനോരമ തൊഴിൽവീതി അക്കാദമി നമ്പർ വൺ ക്യൂസിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ ക്യൂസിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ റെസ്പോൺസ് ആണ് വന്നത് ആയിരത്തോളം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ ക്യൂസിൽ കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം ആവേശത്തോടെ മത്സരാർത്ഥികൾ ഉത്തരങ്ങൾ അയച്ചു ഈ ആവശ്യം തന്നെയാണ് ക്യൂസ് എന്ന കളി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണും ഗൂഗിളും എല്ലാവരുടെയും കൈകളിലുള്ള ഈ സമയത്ത് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്യൂസ് നടത്തുക എന്നത് വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ക്യൂസിൽ പരമാവധി മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവീയത ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി അറിയേണ്ടത് ഇന്നലത്തെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം കിടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ക്യൂസ് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വനിതയുടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെയാണ് ലോകശ്രദ്ധ നേടിയത് അത് ഈ വനിത ഈ വനിത വൈറലസ് ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ വനിതയായ ഈ വനിത അർലിൻ ഹാരിസ് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഭർത്താവ് പ്രശസ്തനായ മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ ആയിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ഡൈനാടാക് എക്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൊബൈലിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ പേര് മോട്ടറോള കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡൈനാമിക് അഡാപ്റ്റീവ് ടോട്ടൽ ഏരിയ കവറേജ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ബ്രിക്ക് എന്നും ഷൂ എന്നും അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു ഷൂ ബോക്സിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ളതിനാൽ ഷൂ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ആദ്യമായി വിളിച്ച കോൾ മോട്ടറോള മോട്ടറോളയുടെ എതിരാളികളായ എ ടി എൻ ടി ബെൽ ലാബ്സിലെ എഞ്ചിനീയറെ ആയിരുന്നു അത്രേ ന്യൂയോർക്കിലെ സിക്സ്ത് അവന്യൂയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ ആദ്യത്തെ കോൾ ചെയ്തത് സോ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം മൊബൈൽ ഫോൺ മൈ ജി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈൽ വിൽപ്പന വിതരണ ശൃംഖലയായ മൈ ജി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂസിലെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ഐശ്വര്യമായി തന്നെ തുടങ്ങണ്ടേ സോ മൊബൈൽ ഫോൺ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സാട്ടിക എന്ന പ്രാകൃത ഭാഷ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉത്തരം ഉണ്ട ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാട്ടികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല വനിതകൾക്ക് പ്രിയങ്കര പ്രിയങ്കരമായ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സാരി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ടെറാകോട്ട ശില്പങ്ങളിൽ പോലും സാരിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പോലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ വസ്ത്രം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്ക് സ്വന്തമായി സ്വത്തുള്ള അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ടിൻ വാൾഡ് എന്ന പാർലമെന്റിലേക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ആദ്യ രാജ്യം പലരും ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് എഴുതി വനിത വോട്ടവകാശം എന്ന് കേട്ട ഉടനെ എല്ലാവരും ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് ചാടി ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ന്യൂസിലാൻഡ് വോട്ട വോട്ടവകാശം ന്യൂസിലാൻഡ് വുമൻ സഫ്രേജ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ തുടർന്ന് വോട്ടവകാശം നൽകിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായിരുന്നു അതിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ ഈ വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ഈ രാജ്യം ഐൽ ഓഫ് മാൻ എന്ന രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടനും അയർലൻഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഐറിഷ് ദ്വീപിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറു രാജ്യമാണ് ഐൽ ഓഫ് മാൻ ഐൽ ഓഫ് മാനെ കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഐൽ ഓഫ് മാൻ്റെ കോട്ട് ഓഫ് ആംസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം സത്യമേവ ചെയ്തയാണെങ്കിൽ ഐൽ ഓഫ് മാൻ്റെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം എങ്ങനെ എറിഞ്ഞാലും വീഴാതെ നിൽക്കുമെന്നാണ് എങ്ങനെ എറിഞ്ഞാലും നിൽക്കും ഹൗ വിച്ച് വെർ വേ യു ത്രോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് അത് ഈ കോട്ട് ഓഫ് ആമിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് കാലുകൾ ഈ കാലുകൾ അതിനെ സിമ്പോളൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എറിഞ്ഞാലും വീഴാതെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എറിഞ്ഞാലും നിൽക്കും എന്നാണ് ഐ ലോഫ് മാൻ്റെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പരഹിതഹരണം എന്ന ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം തൂതപ്പുഴ ഒരു പുളുവായിരുന്നു പാലക്കാട് കുന്തിപ്പുഴയുടെ അടുത്തുള്ള കുന്തിപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണി കിടക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിനോദം
ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം നാമകരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാസയിലെ ഒരു കൂട്ടം കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരാണ് ഇതിന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നൽകുക അങ്ങനെ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷവും പേര് നൽകാതെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നാസയിലെ ആളുകളിൽ നിന്നും ചെസ് എന്തൂസിയാസ്റ്റായ ഒരു വ്യക്തി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതിലൂടെ ആസ്ട്ര ആസ്ട്രോയിഡിന് ആനന്ദിൻ്റെ പേര് നൽകിയത് ഇതിൽ രസകരമായ ഒരു കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആനന്ദ് അറിയുന്നത് ഒരു ഏപ്രിൽ ഒന്നിനായിരുന്നു അത്രേ ആനന്ദ് കരുതി എന്തായാലും ഇത് ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക അതിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആനന്ദ് നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുകയും അത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഉത്തരം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ചോദ്യങ്ങളുടെ അഞ്ച് ഉത്തരങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ വിജയികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ടാലന്റ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും സ്വാതി ആർക്കയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് കോഴിക്കോട് പയനീർ അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും ജിതിൻ ടി ആണ് ഇന്നലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി മുപ്പത് പോയിന്റ് ബോണസ് നേടിയ വിജയ് കണ്ണൂരിലെ ലാൻസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും ലീഷ്മ ജിജേഷ് വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനിയും ഉത്തരങ്ങൾ അയക്കുക മുപ്പത് ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ ആകെ മാർക്കാണ് ഈ മത്സരത്തിലെ ഫൈനൽ സ്കോർ വളരെ ചെറിയ സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് പലർക്കും ബോണസ് നഷ്ടമായത് എന്നാൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ മത്സരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുൻപ് ഇന്നലത്തെ ലക്കി ഡ്രോ വിജയ് ആരാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ ഇന്നലെ നമ്മൾ നൽകിയ വിഷയം മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി നിരവധി പേരെ മുൻപ് കാലത്തുള്ളവരും ഇപ്പോഴുള്ളവരുമായ നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേര് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഗഹന്യാൻ മിഷനിലെ ലളിതാംബിക മുതൽ മിസൈൽ വുമൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെസ്സി തോമസ് മുതൽ ടാക്യോൺസ് കണ്ടെത്തിയ ഇ സി ജി സുദർശനും ഫാദർ ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ പിഷാരടിയും നിരവധി പേർ പല മേഖലയിലുമുള്ള നിരവധി പേർ ഉത്തരങ്ങളായി എത്തി വർഗീസ് കുര്യനും മജീൻ മാധവൻ നായരും രാധാകൃഷ്ണനും നിരവധി വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണിയിലെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ വ്യക്തിയായ ജാനകി അമ്മൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ഇന്നലത്തെ ലക്കി ഡ്രോയുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയാവുന്ന ആ എൻട്രി കെ എസ് മണിലാലായിരുന്നു ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസ് എന്ന ഒറ്റ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതോളം കൊല്ലങ്ങൾ ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച മണിലാൽ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കിയ മണിലാലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ലക്കി ഡ്രോയിൻ്റെ ലക്കി ഡ്രോയുടെ എൻട്രിയായ ആ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കെ എസ് മണിലാലിൻ്റെ പേര് ആദ്യമായി അയച്ചത് ജ്യോതി സോമരാജനാണ് ജ്യോതി സോമരാജന് ആറ് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി തൊഴിൽ രീതി ലഭിക്കുന്നു കങ്കരാജുലേഷൻ എല്ലാ വിജയികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളുടെ മാർക്ക് അറിയണ്ടേ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നാല് മാർക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതൊരു അവാർഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുരസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി കരസ്ഥമാക്കിയ കന്നഡ സാഹിത്യകാരൻ കൂവമ്പു എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ വി പുട്ടപ്പയാണ് മറാത്തിയിലാകട്ടെ ഈ അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയത് ലക്ഷ്മൺ ശാസ്ത്രി ജോഷിയാണ് ഗുജറാത്തിയിൽ ഈ അവാർഡ് ആദ്യമായി കരസ്ഥമാക്കിയത് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാദേവ് ദേശായിയാണ് തമിഴിൽ അഖിലനും ജയകാന്തനുമെല്ലാം ഈ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലാകട്ടെ തകഴി ഒ എൻ വി അക്കിത്തം തുടങ്ങിയവർക്കും ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നൽകുന്ന ഏത് പുരസ്കാരമാണ് ഇത് അക്കാദമി നമ്പർ വൺ ക്യൂസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രീക്ക് വിശ്വാസപ്രകാരം ഔഷധങ്ങളുടെ ദേവനായ എസ്ക്ലിപ്പിയസ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് ഇന്ന് ലോകത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ അമ്പത് ശതമാനവും കൃഷി നടക്കുന്നത് കാനഡയിലും നേപ്പാളിലുമാണ് അത്രേ ഈജിപ്തിലെ ഫറോമാർ തങ്ങളുടെ മമ്മികളുടെ കൂടെ ഇത് വെച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ മസ്റ്റം ആഡൻസ് അഥവാ ബേണിംഗ് വൈൻ കത്തുന്ന വൈൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഈ പേരിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ പേരിൻ്റെ ഉദ്ഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അടുക്കളകളിൽ വളരെ സുലഭമായി കാണുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നാം പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഷയുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദ്വീപ് എന്നാണ്
പിന്നീട് നബിയുടെ പട്ടണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ച ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഇത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഖുറാൻ അച്ചടിക്കുന്ന അച്ചടിശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നഗരത്തിലാണ് ഏതാണ് ഈ നഗരം ഇതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അക്കാഡമി നമ്പർ വൺ ക്യൂസിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇതൊരു വസ്തുവാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണെന്നാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയ രൂപം നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് പേപ്പർ നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്ന ജാക്കസും ജോസഫും ഇവർ ഇത് നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ ഏറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടി ഈ വസ്തു നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച ഒരു കമ്പനി പിന്നീട് പിന്നീട് മറ്റു ചില നിർമ്മാണം വഴി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രശസ്തമാവുകയും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു മലയാളികൾ ആരംഭിച്ച ഈ കമ്പനി എന്നാൽ കേരളത്തിലല്ല ആരംഭിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏതാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ കണ്ടെത്തിയ ഈ വസ്തു ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഒറ്റ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജായി താഴെ കാണുന്ന സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് സെവൻ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒറ്റ മെസ്സേജായി അയക്കുക പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളുടെ കൂടെ അഞ്ച് ഉത്തരങ്ങളും ഒരു മെസ്സേജായി അയക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരും അക്കാദമിയുടെ പേരും തീർച്ചയായും വെക്കുക അക്കാദമി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലവും തീർച്ചയായും വെക്കുക റൂൾസ് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണം പതിവ് പോലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ഇരുപത് പത്ത് എന്നിങ്ങനെ ബോണസ് മാർക്കുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും എൻക്വയറികളും ബാക്കിയാണ് ലക്കി ഡ്രോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ലക്കി ഡ്രോയിൻ്റെ ലക്കി ഡ്രോയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ വിഷയം മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നു തന്നെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് വിഷയമാണോ നൽകുന്നത് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയം ആ വിഷയത്തിലെ ഒരു എൻട്രി നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ വിഷയമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റ കമൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലക്കി ഡ്രോ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ലക്കി ഡ്രോ വിഷയം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതോ നിലവിലുള്ളതോ ആയ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ പേര് താഴെ ഇതിന് താഴെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക പുതുതായി മത്സരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഈ ചാനലിലെ മറ്റ് വീഡിയോകൾ കാണുക ഈ വീഡിയോകളിൽ ഇതിൻ്റെ നിയമാവലി കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസത്തെ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നാം ദിവസത്തെ ഉത്തരങ്ങളും നാളെ മൂന്നാം ദിവസം പുതിയ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും ടിൽ ദൻ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ക്യൂ പോസിറ്റീവ